Fala galera, saudações corintianas, estamos chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo de pós-jogo e de vitória do Corinthians, hein? O jogo não foi tão maravilhoso, tão perfeito, perto dos últimos aí, mas o resultado veio. Corinthians 2, Nacional do Paraguai 0, um adversário que é o último colocado do Campeonato Paraguaio, está virtualmente eliminado já da competição, né? De acordo, o Racing ganhou o jogo, o Corinthians também ganhou, o Nacional nem por um milagre se classifica. Mas foi um primeiro tempo muito abaixo do Corinthians, da expectativa, um primeiro tempo mais amarrado. Carlos Miguel, mais uma vez, quando foi exigir, exigido, fez as suas defesas, né? Duas, podemos dizer que defesaças, evitando gol ou gols da equipe do Paraguai, e o Corinthians no segundo tempo, e aí teve sim algumas alterações, a entrada de Mateuzinho, a entrada de Júlio Alberto, colocando o famoso ataque, Wesley, Yuri e o Romero pelo lado, o Corinthians acabou melhorando um pouco na partida, começou a atacar um pouco mais e o gol não estava aparecendo, porém, numa jogada pela ponta direita, onde o Romero faz o cruzamento, o Yuri de cabeça como centroavante, faz o gol do Corinthians. 1 a 0 deu uma tranquilidade para o Corinthians. Obviamente, o Nacional iria tentar ir para cima para buscar ali um gol de empate, abrindo um pouco mais de espaços. Num desses espaços, teve o gol do Romero, né? Um gol anulado numa jogada do Yuri. Para o Romero, que a bola bate realmente ali na mão do Romero, ele mesmo cair do chuta, seria o gol eh, da vitória, o ataque do Corinthians funcionando, né? E no apagar das luzes, o primeiro gol de Mateuzinho, com a camisa do Corinthians ali, recebendo lá, quase como se fosse um, um ponto esquerda, né? Atacando pelo lado esquerdo do campo, o Mateuzinho faz o gol, o gol que sacrou a vitória do Corinthians, que foi importante, como eu falei, o rendimento da equipe não foi bem, né? No segundo tempo, até... É, por ter mais qualidade, foi buscar o gol, precisava do gol, né? Na verdade, essa precisava do gol para tentar a classificação. Foi um jogo mais complicado hoje contra o Nacional. Não foi tão fácil como o primeiro jogo aqui na Neoquímica Arena. Óbvio que ajustes precisam ser feitos, mas o resultado foi bom. Então, a gente tem que... Eu sei que o torcedor gosta muito de analisar desempenho, que é um Corinthians jogando maravilhosamente bem, mas eu ainda prefiro, neste momento de muita instabilidade dentro e fora de campo, me apegar no, nas vitórias. E essa vitória foi importantíssima. Só para trazer para vocês, o Corinthians entrou hoje com o time, né? Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo, Paulinho, Breno Bidon e Biro, Wesley, Mosquito e o Romero. Foi esse time que entrou no segundo, no, começou o jogo, né? Aí as substituições na partida foram, sai o Mosquito, entra o Yuri Alberto, que marcou o gol, sai o Biro, entra o Mateuzinho para jogar como uma espécie de, de meia ali pelo lado é, direito, esquerdo. Sai também o Wesley, entrou o Gustavo Henrique, isso foi no final do jogo, né? O, aos 84 minutos que ele tira o Wesley e põe o Gustavo Henrique. E tirou depois o Mateuzinho, né? Que saiu, teve o gol, saiu machucado para entrar o Giovani só para é, terminar com, com o jogo com 11 jogadores. Então, importante vitória do Corinthians. O Carlos Miguel, pelo menos que eu tô vendo aqui, no, de nota, foi o destaque da partida, 8.4 foi uma, a nota dada para o nosso goleiro não sei se vocês concordam com, com isso, tá? Pode deixar nos comentários aí, se o Carlos Miguel foi o grande destaque da partida acho que sim, né? Duas defesaças o Corinthians, como eu falei, não criou muito no jogo de no jogo de hoje, não criou tantas chances é... Estava um jogo mais com carinha de empate, né? Bem, a, bem abaixo o jogo do, das duas equipes, né? Então, não achei um jogo tão bom. Pelo grupo, o Corinthians agora está em segundo lugar. O Racing, com oito pontos, o Racing conseguiu vencer duas vezes o, na, o Argentino Júnior. Duas vezes o Racing venceu o Argentino Júnior. E o Corinthians com sete pontos. O que isso significa? 
Se na próxima rodada o Corinthians ganhar do Argentino Júnior, vai para 10 pontos, e o Racing deve ganhar do Nacional do Paraguai, vai para 11, o Argentino Júnior está eliminado. Então, uma vitória do Corinthians, uma vitória, já garante o Corinthians classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. A briga é com o Racing, e o jogo é na Neoquímica Arena. Então, o Corinthians está muito bem, obrigado na Copa Sul-Americana, só depende dele. É ganhar do Argentino Júnior, quem sabe até torcer por um tropeço do Racing, um empate, uma derrota para o Nacional, a gente assume a primeira posição. Mas caso as duas equipes vençam, o que eu acho que vai acontecer, decidem Corinthians e Racing. Quem vencer é o primeiro colocado do grupo. Então, Corinthians, essa vitória foi importantíssima para o Corinthians. Eu sei que você, torcedor, vai chiar, vai torcer o nariz. Pô, o desempenho foi ruim, era pra ter goleado, era pra ter jogado melhor. Eu sei que você vai falar isso. Mas durante o jogo, o gol só foi sair no minuto... Quer ver, ó? O gol saiu no minuto 75, né? Quase ali 30 minutos do segundo tempo. Tava, tava caminhando pro empate em 0x0, 0, o que seria péssimo pro Corinthians. Então a vitória foi muito boa. Carlos Miguel destaque, Ira Alberto voltando ao time, começou no banco, entra, faz o gol. Ele e Romero são os artilheiros do Corinthians, ambos com nove gols, tá bom? Deixe seu comentário aqui na parte de baixo do nosso vídeo, quero saber a sua opinião. E tamo junto, tamo vivo aí na Copa Sul-Americana, só depende da gente buscar a classificação. Agora que vem o Flamengo no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Fim de pós-jogo, Corinthians 2, Nacional do Paraguai 0, gols marcados por Yuri Alberto e Mateuzinho, o Coringão de uniforme preto, tá mais vivo do que nunca e rumo à classificação na Copa Sul-Americana. Valeu, fiel! Tamo junto e vai, Corinthians!